Kendall's technique of productivity measurement. It's also called as ranking method. ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड द गुड थिंग आई सेड ऑफ दिस टॉप फॉर दिस टॉपिक्स इज दैट यू डोंट हैव टू मच ऑफ मैथमेटिक्स टू डू ओके आपको समझना टेक्निक क्या है एंड राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ इट इज डन दैट्स ऑल यस इट इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट इट्स आल्सो कॉल्ड एज रैंकिंग मेथड अच्छा नाउ इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या है द ऑब्जेक्टिव इज टू रैंक और कंपेयर टू लोकेशंस The objective is to rank and compare two locations that grow a range of crops. That grow a range of crops. Okay. So it's like I have a district A, maybe in UP, and another district B. Okay, again in UP, and district C, maybe in Punjab. As I say, ten, fifteen district. Hai. And district A grows rice. pulses sugarcane b grows wheat rice maybe okay some pulse here a uh, c grows maybe cotton it grows uh, rice and maybe wheat also okay ab i am asking you tell me of the four districts or three districts which is the best performer in agriculture aur sabke apne apne values hain some crop crops are common other crops are exclusive to one district iska technique objective yahi hai i want to compare two locations somebody asked to tell us agriculture in india ka rank kya hai okay uh, rank in what ways rank only for rice rank for food grains rank in terms of output per land rank in terms of commercialization so mujhe do compare karna hai rank the countries in terms of their agricultural production and you know there can be great diversity तो आप कैसे करेंगे आप इसको तो देर वी यूज द कैंडल्स रैंकिंग मेथड इट्स अ वेरी सिंपल मेथड जस्ट लिसन थ्रू दिस सो वॉट इज डन इज फॉर ईच लोकेशन द प्रोडक्टिविटी और द ईल्ड फॉर ईच क्रॉप इज फर्स्ट एसरटेन आई एम डिस्क्राइबिंग द मेथड ओके फॉर ईच लोकेशन जनरली कंपेरिजन जो करते हैं we do this at the level of districts for most of the agricultural studies the unit of study is districts but it can vary okay for each location districts the productivity or the yield of each crop is first ascertained is first ascertained number 2 the district is ranked uh, for that crop in comparison to other districts the district is ranked for that crop in comparison to the other districts what i mean by this is this is a district a a district b a district c and d okay and i have the crop called as rice pehle main har district mein i will find out the productivity or yield say a mein the yield is 12 quintals per hectare I mean, some random numbers maybe b me it is 10 quintals per hectare c probably has 8 quintals per hectare and d has maybe 15 quintals per hectare for each district i found out what is the productivity then what i do is i am ranking them so 1 2 3 4 rank number 1 kaun sa hoga d rank number 2 is a rank number 3 is b and rank number 4 is see okay so i repeat for each location the productivity of each crop is first ascertained okay you have done this ki a mein kitna land mein rice hai aur kitna weight nikala aapne kitne land mein rice hai okay and how much of weight have you harvested then the districts are ranked for that crop in comparison to the other districts i hope you got the point here the third the third step is for the other crops to the respective ranks for the districts is ascertained for other crops to the respective rank of the district is ascertained so imagine here ye aapne rice ka kiya hai aap yahi karoge wheat ka 
यही करोगे शुगर केन का दिस इज वॉट यू विल डू ओके प्रोबेबली फॉर फॉर पल्सेस जितने भी क्रॉप करना है आपको कंपेरिजन ओके फॉर वीट अगेन फाइन दिस इज रैंक थ्री दिस इज रैंक फोर दिस इज वन एंड दिस इज टू फॉर शुगर केन दिस इज रैंक वन दिस इज रैंक फोर दिस इज रैंक टू दिस इज रैंक थ्री फॉर पल्सेस अ स्पेसिफिक टाइप दिस इज रैंक टू दिस इज रैंक फोर दिस इज रैंक वन दिस इज रैंक थ्री फॉर ईच क्रॉप यू डू द रैंकिंग तो आप वो छोड़ देंगे उसको सो यू हैव अ क्रॉप से कॉटन कॉटन तो इसका जीरो 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 और इसी में तो ये रैंक वन हुआ है आपका ओके यू टेक अप ए क्रॉप से कॉल्ड एज ऑरेंजेस में भी ये रैंक वन है ये रैंक टू है इन दोनों का है ही नहीं ठीक है सो यू डू दिस देन वॉट यू डू इज राइट नेक्स्ट हाँ एबीसी डिस्ट्रिक्ट इसमें डाउट क्या है ये लोकेशन है ना ठीक है ओके नाउ वट डन इज द एवरेज रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कैलकुलेटेड द एवरेज रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर कैलकुलेटेड ओके सो लेट मी कीप इट सिंपल फॉर नाउ जनली जिसमें क्रॉप नहीं होता है उसको हाइएस्ट दे देते हैं इसका एवरेज रैंक कितना है टू प्लस थ्री फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर दिस इज रैंक एट बाई फोर टू इसका यू हैव गॉट सेवन इलेवन फिफ्टीन फिफ्टीन बाई फोर दैट्स थ्री पॉइंट फोर एवन ठीक है यू फाइंड आउट द एवरेज रैंक ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट ठीक है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोडक्शन नहीं है वी जनरली गिव इट द हाइएस्ट वैल्यू मतलब अगर कॉटन है और कॉटन अगर यहां प्रोड्यूस हो रहा है सो दिस इज रैंक वन यहां पर नहीं हो रहा है इसको आप हाइएस्ट क्या होगा चारों में फोर नंबर हो जाएगा यहां पर भी नहीं है आप इसको भी फोर दे देना इसको भी आप फोर दे देना ओके द हाइएस्ट वैल्यू because best is when which is better rank 1 is good or rank 4 is good 1 is good so mujhe jitna kam number milega that's better right okay so you add 4 4 ka matlab is sab ka value badh jayega so what i say is this has no rank ka matlab hai it has the highest in terms of the ladder yes the average ranks are calculated the district with the highest rank within bracket likho aap lowest numerical value the district with the highest rank which is the lowest numerical value is the best performing district i mean we use this techniques in qualistic aptitudes ki mathematics mein aapka rank kya hai english mein what's your rank in science what's your rank add up the average rank that is the students rank in the class yes uh, others rank 1 is good okay not rank 120 300 600 over well, some of us list mein aa jana important hai rank 1 ho ya सौ हो देखा जाएगा दैट्स अबाउट इट ऐसे द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज टॉपिक्स इज नो कैलकुलेशन यू मस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस करना क्या चाह रहे हैं एंड टेक एनी एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लिख के आप दिखा देना वॉट इज कैंडल्स रैंकिंग मेथड इसके बहुत सारे वेरियंट है डिफरेंट वेरियंट ऑफ कैंडल्स मेथड दैट यूज वेटेड को ऑफिशियंट्स टू सिग्निफाई दैट यूज वेटेड कोफिशियंट्स बेटा अगर ग्रेजुएशन समझ में नहीं आया ये टर्म तो अभी भी आप बस लिख के आगे बढ़ जाओ वाई डू वी यूज वेट्स एम्फोसाइज सर्टन टाइप ऑफ इंपॉर्टेंस में भी ओके सो जैसे आपके क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स पे अगर एडमिशन हो रहा है कि कॉलेज में सम सब्जेक्ट आर गिवेन मोर वेट्स राइट हैव सम नंबर एज ए मल्टीप्लायर ठीक है नहीं तो जाने दो लिख लो बस वेटेड कोफिशियंट नाइस वर्ड है सूर्या what this technique does is it helps us compare districts across different type of crops so yes you are right correct okay so i will not say this uh, as a good parity but definitely inter region comparison acha ho jata hai okay it helps us rank not actually calculate productivity so they use weighted coefficient methods in india that signify a relative importance of certain crops jaise ki agar मैथमेटिक्स में यू हैव स्कोर मे बी एटी फाइव परसेंट मे बी इन समाइंस सब्जेक्ट यू हैव स्कोर मे बी नाइंटी टू परसेंट एंड मे बी इंग्लिश यू हैव स्कोर नाइंटी नाइन परसेंट बट इफ आई एम टेकिंग एडमिशन इन अ टेक्निकल कॉलेज दे माइट गिव मी सम एक्स्ट्रा वेट फॉर दिस एंड नॉट गिव मी इनफ वेट फॉर दिस ठीक है सो ये टेक्निक्स यूज करते हैं रैंकिंग इन कॉलेज सिलेक्शन वैसे ही 
some crops maybe are not much produced but they can be very significant in terms of their importance to usko aap alag weight dal dete ho so that it doesn't skew the rank eventually theek hai so just leave this one aap ek point add karo in india ranking method was used by mohammad shafi s h a f i for up to compare by mohammad shafi md dot s h a f i in up for about 15 crops for about 15 one five 15 crop because some scholars they are like authorities in their domain you just say savindra singh uh, in india is almost authority in geomorphology type okay human aspects mein thought mein uh, mr majid hussain was considered an authority the so, mohammad shafi is an authority in agricultural geography so rl singh authority in settlement geography so some of these names you better know uh, add value to your answer that's all so planning development we'll talk about couple of some other names okay so he is one of the authorities he, he died recently 4 uh, 5 years ago and uh, he his works are monumental so anybody wants to do a detailed study of agriculture then there's the agriculture geography of india by mohammad shafi okay so isko teacher banna hai kabhi itna bura bhi nahi hai ban sakte ho yes for now one sentence is good enough